வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பிரச்சனைகளை எப்படி பிஸ்னஸ் ஆக்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் என்னடா இவன் பிரச்சனை பிஸ்னஸ்ஸு இது ரெண்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நானும் அப்படி தான் யோசித்தேன் ஆனால் நிறைய விஷயம் யோசித்து பார்க்கும்போது இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்க நிறைய பிஸ்னஸ்களுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டுபிடிச்சதில் தான் புதிய புதிய பிஸ்னஸ் நிறைய வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது இனியும் வரும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கடையில் போய் துணி கடையில் போய் ரொம்ப நேரமாக செலக்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி டிராஃபிக் எல்லாம் போய் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போய் பொருளை வாங்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பட்டோம் அது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்துச்சு அதனால் இப்போ என்ன பண்ணாங்க ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ டிவியெலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துக்கு அந்த சீரியல் வருது அதை பார்க்க முடியலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிடுறானுங்க யூடியூப்பில் வந்து நம்ம எப்போனாலும் பார்த்துக்குறோம் அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இருக்க ஒரு நபரை நேரில் போய் பார்த்து பேச முடியாது அப்போ என்னாச்சு வீடியோ கால் முந்தைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாப்பி டிஸ்கில் வந்து நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் அது என்ன ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எம்பி இருந்தது அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ உள்ளது ஒரு பாட்டு கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஒரு வேர்டு ஃபைல் அந்த மாதிரி தான் சேவ் பண்ண முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு கெப்பாசிட்டியெலாம் ஒன் டிபி அதுக்கு மேலே நிறைய போயிடுச்சு அதே மாதிரி மாவு அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இல்லத்தரசிகள்லாம் இப்போ ரெடிமேடு மாவு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கு அடுத்து தான் ஒரு பிஸ்னஸ் அதே மாதிரி பிரச்சனைகளை நம்ம பிஸ்னஸ் ஆக்கிறது எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை எப்படி பிஸ்னஸாக மாற்றுறேன்னா உங்களை மாதிரியே அந்த பிரச்சனை ஒரு பத்து பேருக்கு இருக்குது ஒரு இருபது பேருக்கு இருக்குது நீங்கள் கேள்விப்படுறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு தான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் உணவு துறையில் அதாவது வீட்டில் சமைக்கும் சாப்பிட்றோம் இது சம்மந்தமாக ஒரு பிரச்சனைகள் பத்து பிரச்சனைகள் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க அதில் வந்து எப்படி அதை பிஸ்னஸாக மாற்றுறதுன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒன்று நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ வீட்டில் குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லை சமைக்கணும் அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க உடம்பு சரியில்லை சமைக்க முடியலை இது ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னா வீட்டில் வயசானவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக சமைக்கணும் கொஞ்சம் ஃபுட்டு காரம் கம்மியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக சமைக்கணும் ஃபுட்டு காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக அந்த மாதிரி அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது வேலைக்கு போகிறதுனால டைம் இல்லை சாப்பாடு சமைக்க சம் டைம் கிடைக்கல அப்படின்னு அது ஒரு பிரச்சனை சில ஆளுகளுக்கு சமையல் சுட்டு போட்டாலும் வராது எனக்கு சமைக்கவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு பிரச்சனை சில ஆளுகளுக்கு நான்வெஜ்னாவே அலர்ஜி நான்வெஜ் சமைக்க தெரியாது இது ஒரு பிரச்சனை அப்புறம் நான்வெஜ் வீட்டுக்கார் நல்லா சாப்பிடுவார் ஆனால் எனக்கு சுத்தமாக சமைக்க தெரியாது பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் சிறுதானியங்கள்லாம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஆனால் சிறுதானியம் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது நான் நான் பார்த்ததில்ல ஒரு ஒன்று ரெண்டு பார்த்துருப்பேன் இந்த மாதிரி இது ஒரு பிரச்சனை சத்த நாகரங்கள் கிடைக்காமல் இருக்குது அது ஒரு பிரச்சனைகள் அப்புறம் வெளியூருக்கு வேலைக்கு போகிற பேச்சுலர் வீட்டு சாப்பாடு கிடைக்கல ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நாக்கை செத்து போச்சு அப்படின்னு கமாண்ட் அடிப்பாங்க அது ஒரு பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் இப்போ வீட்டு சாப்பாடு தாரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்களும் அங்கே ஹோட்டலில் சமைக்கிற மாதிரியே சமைச்சு நம்மளுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அது ஒரு பிரச்சனை நார்த்துலேருந்து இங்கே வந்த ஆளுகளுக்கு நார்த் இண்டியன் ஃபுட்டு கிடைக்கல அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் வயசாயிடுச்சுன்னா எனக்கு சமைக்கக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிடுது இல்லை வீட்டில் வந்து சிக்கனோ மட்டனோ ஆசைப்பட்றாங்கன்னா ஒரே ஆள் எல்லா வேலையும் எவ்வளோ எப்படி பார்க்குறது இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா சமையல் சாப்பாடு இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பத்து பிரச்சனைகள் ஒரு பதினஞ்சு பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டிப்பாக இருக்குது 
இதே மாதிரி பிரச்சனை ஒரு பத்து பேருக்கு பதினஞ்சு பேருக்கு இல்லை நிறைய பேருக்கே இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு தீர்வை நம்ம யோசிக்கும் யோசித்தோம் அப்படின்னா அதுதான் பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உடம்பு முடியலை சமைக்க முடியலை இது ஒரு பிரச்சனை ஸோ இதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு ஊரில் வந்து நூறு வீடு இருக்குது இரநூறு வீடு இருக்குன்னா எப்படி ஓ உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது சகஜம்தான் அப்போ சமைக்க முடியாது அப்படின்னா அப்போ உடம்பு சரியில்லாதவங்களுக்கு என்ன தேவை கஷாயம் தேவைப்படும் கஞ்சி தேவைப்படும் மசாலா சேர்க்காத சாப்பாடு தேவைப்படும் இட்லி தேவைப்படும் எங்கே போவாங்க ஹோட்டலுக்கு தான் போவாங்க அப்போது ஹோட்டலில் உடம்பு சரியில்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு காரம் உப்பு எல்லாம் வந்து தனித்தனியாலும் செய்ய மாட்டோம் அவன் ஜென்ரலாக செய்வான் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை நம்ம ஒரு பிஸ்னஸாக உடம்பு சரியில்லை இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி இந்த மாதிரி இதுக்கு ஃபுட்டு சப்ளை பண்ணுறது இது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ வயசானவங்க இருக்காங்க வீட்டில் அவங்களுக்கு தனியாக சமைக்கிறது நம்மளுக்கு தனியாக சமைக்கிறது ஆகாத காரியம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வயசானவங்களுக்கு தனியாக நம்ம சப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஆர்டர் இருக்கலாம் இப்போ வயசானவங்க ஒரு ஊரில் நூறு வீடு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பத்து இருபது வீட்டில் வயசானவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு காலையில் டிஃபன் இந்த வயசானவங்க தகுந்த மாதிரி காரம் உப்பு எல்லாம் குறைச்சி அது ஆர்டர் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் தான் உலகத்தில் வந்து புதிய புதிய பிஸ்னஸ்கள் வந்திருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரச்சனையில் தான் உங்களோட புதிய பிஸ்னஸ் ஐடியா இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து நிறைய புதிய பிஸ்னஸ் ஐடியாக்கள் தொடர்ந்து தடப்புறோம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உடனே உங்களை வந்து ரீச் பண்ணும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ